This is not a dream, hindi na lang ito pangarap kabayan, it is coming, nakatakda ng umpisahan ng Manila Bay Crossing Bridge sa pagitan ng Cavite at Bataan Peninsula. Subscribe lamang at hihimay-himay natin ang iba't ibang bahagi ng Philippine flagship project na ito. With a distance of more than 32 kilometers, it will be one of the longest marine bridges in the world. Inaasahan natin na mag-uumpisa ang tulay na ito sa Antero Soriano Highway, Naik, Cavite. Ang land-based section na ito sa kalupaan ng Cavite ay may habang mahigit isang kilometro. After ng land-based approach, tuloy-tuloy ka na sa napakagandang tanawi ng marine viaduct na may habang halos 10 kilometro. After beautiful moments of scenic driving, mararating mo naman ang pinaka-iconic section ng bridge na ito, ang South Channel Cable Bridge. Sa ilalim nito ay daraan ng malalaking barko. Habang nagjo-joyride ka sa kahabaan ng Manila Bay Bridge ay masusumpungan mo ang isla ng Corridor, isang historical island. Isang interchange ang ilalaan upang in the future magkakaroon ng access sa napakagandang historical island na ito na noong pang panahon ng mga Kastila. Approaching the fifth section of the Manila Highway Bridge, the North Channel Cable Bridge. Ito na ang pangalawang bridge na daanan ng mga barkong papunta at palabas ng Manila Harbor. In about 8 kilometers, you will be approaching the land-based section of Bataan Peninsula. Pero bago yan, mag-enjoy ka muna sa mga scenic views habang binabaybay mo ang marine viaduct patungong Mariveles, Bataan. Ang Bataan Peninsula ay isang first-class tourist destination at ang malaking bahagi nito ay napapalibutan ng mga dagat. Ang Manila Bay Bridge ay isang hudyat upang ang peninsulang ito ay tuluyan ng maging tanyag sa mundo. Inaanyayahan natin ang mga namumuno sa peninsulang ito at ang national government na maglagay ng mga plano at sistema upang ang peninsulang ito ay hindi mabalahura at matulad sa Metro Manila at iba pang mga syudad sa Pilipinas. Matuto na tayong ayusin ang ating mga syudad at kanayunan upang tingalain tayo ng buong mundo. Kabayan, iyong napanood ang virtual presentation ng flagship project Manila Bay Bridge, a total of 32 kilometers with 7 major sections. Once this Manila Bay Highway Bridge is completed, hopefully by 2030, the travel time will just be around 30 minutes between Cavite and Bataan. Ano-ano nga ba mga reasons why after so many decades, ang flagship project na ito ay finally totoo na? Well, this will carry the Philippine flag. It will be a pride and honor sa lahat ng Pilipino saan ka man naroon. 
On the economic goals, paluluwagin nito ang travel time between big regions of growth tulad ng Capital Region, South Luzon Region, and Central Luzon Region. Ang mga specific economic drivers dahil sa tulay na to ay ang mga sumusunod. Tourism growth. Alam naman natin na ang Bataan, Sambales at Pangasinan ay mga tourism destination. Property growth. Inaasahan natin na magkakaroon ng mga domino effects sa property values sa mga nasabing lugar. Agricultural growth. Dahil ang Central Zone ay dupain ng mga farmers, inaasahan natin na Nadami ang supplies at luluwag ang presyo ng mga bilihing pang agriculture. Maritime growth dahil ang Bataan, Sambales, kasama ng Pangasinan ay napapalibutan ng karagatan. Inaasahan natin ang pagusbong ng maritime business. Siyempre, jobs and business growth. Dahil sa mga economic drivers na inisa-isa natin, dadami ang trabaho and of course, marami pa. Very exciting project, Kabayan, the land-based approach sa Mariveles, Bataan is about to start construction. Approximately 6.89 kilometers of roads, ridges, interchanges, and other road elements for the Bataan land-based approach will be completed soon. According to available information, nasa 7 bridges ang kailangan para sa Bataan section. Wow! Very complex ang Bataan section ng Manila Bay Bridge na ito. Sino kaya sa mga bidders ang magwawagi para sa section na ito malapit ng i-announce ng DPWH? Well, hopefully makakuha ito ng DMCI or EEI. Good luck sa inyo! Kabayan, this is part 1 of our Manila Bay Bridge series. We will continue covering as this bridge progresses into completion and until it is ready for our first actual Manila Bay Bridge joyride.